அடுத்த ரெண்டு சாப்டர் சவுத் இந்தியன் கிங்டம் தான் அதாவது பல்லவர்கள் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அடுத்த சாப்டர் சாலுக்கியாஸ் ராஷ்டிர குட்டாஸ் இதுதான் லெசன் லெவன் லெசன் டுவெல் ஃப்ரம் சமச்சீர் லெவன்த் ஹிஸ்டரி ஸோ லெசன் நம்பர் லெவன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் பல்லவர்கள் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஏற்கனவே படித்தது தான் தமிழ்நாட்டில் சங்க காலம் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் யார் வந்தாங்கன்னா கலப்பரர்கள் வந்தாங்க ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது வருஷம் அவங்களோட ஆட்சி நீடிச்சது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கலப்பரர்களுக்கு அப்புறம் காஞ்சிபுரத்தை வந்து கேபிட்டலாக வச்சுக்கிட்டு பல்லவர்கள் ஆட்சியை பிடிச்சாங்க இந்த பல்லவர்களை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா அந்த இடத்த பொறுத்து தொண்டை மண்டல பல்லவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்களோட கிங்டம் வருது இந்த தொண்டை மண்டலத்தை டென்த் சென்ச்சுரி ஏடியில் இம்பீரியல் சோலாஸ் ஆட்சியை பிடிக்கிறாங்க தொண்டை மண்டலத்தில் இம்பீரியல் சோழர்ஸ்னா ஏற்கனவே சோழர்கள் படித்தாச்சு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா இந்த சோழர்கள் வந்து ஒரு பேரரசை கட்டமைக்கிறாங்க பே பேரரசு சோழர்கள்னு சொல்கிறதுக்கு தான் நம்ம இம்பீரியல் சோழாஸ் சொல்கிறோம் இந்த லெசன் பல்லவர்கள் பற்றி ஸோ பல்லவர்களோட ஆர்கனைசேஷன் படிக்கலாம் நிறைய வியூஸ் இருக்குது பல்லவர்கள் எப்படி வந்தாங்கன்றது இந்த ரெண்டு லெசனை மட்டும் நம்ம டீட்டெயிலாக படித்து தான் ஆகணும் ஏன்னா இது அப்படியே டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் லெசன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபேக்ட் பைடா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் முக்கியமானதை மட்டும் சார் சார் படிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் இந்த லெசன் ஃபுல்லாக படிக்கணும் ஸோ ஆரம்பிச்சிடலாம் முதல்ல பல்லவர்கள் யாருன்றது அவங்களோட ஆரிஜின் என்னன்னு பார்த்தா மூணு விஷயம் சொல்கிறாங்க சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்கள அதாவது பல்லவர்களை பார்த்தியர்களோடு ஒப்பிட்டு சொல்கிறாங்க அவங்களா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெக்கானில் ஆட்சி புரிந்த முக்கியமாக பிராமணிசம் பிராமண அரசுன்னு சொல்கிற வக்கட்டக்காசோட இன்னொரு பிரிவினர் தான் பல்லவர்கள் அப்படின்னு ரெண்டாவது ஒரு வியூ இருக்கு மூணாவது வியூ வந்து சோழரோட அரசுக்கும் நாகாவோட பிரின்சஸ்க்கும் ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்த ஒரு வழி தோன்றல் தான் இந்த பல்லவர்கள் அப்படின்னு மூணாவது கருத்து இருக்கு இந்த மூணு வியூ நான் வச்சுக்கோங்க பட் இதுக்கான ப்ரூஃப் இல்லாததால நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம்னா தொண்டை மண்டலம் தான் அவங்களோட நேட்டிவ் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஸ்காலர்ஸ் சொல்றாங்க வைடி அக்செப்டட் இந்த தொண்டை மண்டலம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் இந்த மூணு பார்வை சொல்றாங்களே ஆரிஜின் ஆஃப் பல்லவாஸ் இப்படின்னா நான் வச்சுக்கலாம் பார்த்தியன்ஸ்னா பாக்குறது தானே வகடகாஸ் வாடகை வீடு வாடகை வீட்டுல பார்த்தேன் வாடகை வீடு வாடக வகட்டக்கா பார்த்தன் பார்த்தியன் யாரை பார்த்தனா நாகத்தை பார்த்தன் பாம்பு பார்த்தனா நாக பிரிச்சு சொல்லிடுவாங்க இல்லைன்னா வாடகை வீட்டில் பார்த்தேன் யாரை பார்த்தனா மணியை பார்த்தேன் மணி பல்லவன் நான் வச்சுங்க அடுத்த பெற படிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சாட்டவாகனாஸ் அதை மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் அதாவது பல்லவர்கள் யாருக்கு கீழே இருந்திருக்காங்கன்னா சாட்டவாகனாஸ் கீழே இருந்திருக்காங்க அதாவது படைத்தலைவர்களாக இருந்திருக்காங்க படைத்தலைவர்கள் தான் எப்படி சொன்னது ஃபியூடேட்டரிஸ் சாத்தவாகனாஸ் அவங்களோட ரூலிங் டிக்ளைன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க தனியாக வந்துருவாங்கல்ல இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆகிடுவாங்கல்ல அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா சாத்தவகனாஸோட ரூலிங் வந்து பிராமணிசம் ரூல் அவங்க காலத்தில் பிராமணிசம் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்போ அவங்களுக்கு கீழே படத்தலைவதாக இருந்தவங்க ஆட்சி பண்ணும்போது அவங்களோட ரூலிங்லேயும் பிராமணிசம் இருக்கும் பிராமணிசம் இருந்தால் அவங்களோட இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன லாங்குவேஜில் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பிராக்ரீத்தில் இருந்திருக்கும் போக போக சான்ஸ்கிரிட்டில் மாறி இருக்கும் ஸோ இந்த பேராவில் நாம் வச்சுக்கிறது பல்லவாசியும் சட்டவகனாஸ் அவங்களை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா எல்லா பாயிண்ட்டும் வந்துடும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் எக்ஸாம்பிள் தராங்க அசோகாவோட இன்ஸ்கிரிப்ஷன் எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்து அவங்க பல்லவர்கள் யார மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்னா புலிந்தாசோட மாதிரி இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுது எந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் கேட்பாங்க அசோகா இன்ஸ்கிரிப்ஷனில் இது சொல்லுதுன்ற இந்த பாயிண்ட் ஆரிஜின் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒவ்வொரு ராஜாவும் பார்க்க போகிறோம் ராஜாக்களை பற்றி படிக்கிறது தான் அந்த காலத்தோட பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம பல்லவர்கள் அப்படின்னு வந்தாலே பல்லவர் அப்படின்னு வருது வர்மன் வர்மன் முடிகிற எல்லா பேரும் இந்த பல்லவர்கள் வந்துடுவாங்க மகேந்திர வர்மன் ஒன்று நரசிம்ம வர்மன் ஒன்று நரசிம்ம வர்மன் டூ அந்த அந்த பல்லவர் ஊழியர்ஸ் எப்படி முடியுன்ற பேர் நான் வச்சுங்க ஸோ ஒட்டுமொத்த ராஜாக்களையும் மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஏர்லி பல்லவாஸ் பிடிக்கிறாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்த பல்லவர்கள் ரெண்டாவது வந்த பல்லவர்கள் மூணாவது வந்த பல்லவர்கள் இதுதான் இங்கிலீஷில் ஃபஸ்ட்டு ஏர்லி செகண்ட் லைன் தேர்டு லைன் அப்படின்னு மூணாக பிரிக்கிறாங்க பிரிச்சுக்கிட்டு அதாவது ஃபஸ்ட் லைன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பது ஏடி வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டில் இருந்தவங்க அப்புறம் முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து அம் ஐநூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் ரெண்டாவது அதுக்கப்புறம் ஐநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து எட்நூற்றி ஐம்பது நைன்த் சென்ச்சுரி வரைக்கும் அது ஒரு கலக்கட்டம் மூணாக பிரிக்கிறாங்க இந்த மூணுக்கு ஏன் பிரிக்கிறாங்கன்னா அப்போ
அந்த மூணாவது லைன் ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் இருந்து அந்த முடியல எயிட் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்கிறவங்களோட பேர் தான் முடிச்சு அது ஆரம்பம் யாருன்னா சிம்ம விஷ்ணு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மகேந்திரவர்மன் ஒன்று நரசிம்மவர்மன் ஒன்று நரசிம்மவர்மன் ரெண்டு எல்லாருமே கடைசி அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தவங்க தான் ஸோ இவங்க பேரை மறக்கூடாது இதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் லைன் படிக்க போகிறோம் இந்த இயர்லி ஃபர்ஸ்ட் லைன் இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு ராஜாக்களை படிக்க போகிறோம் ஒன்று வந்து ரெண்டு பேர் இதுனே வர்மன் தான் ஒன்று வந்து சிவஸ்கந்த வர்மன் விஜயஸ்கந்த வர்மன் ரெண்டு வர்மன் சிவா விஜய் ஒன்றா வச்சுங்க அஜித் விஜய்னா நான் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அஜித் படத்துல நிறைய படத்துல அவனுக்கு பேர் சிவான் தான் இருக்கும் சிவா விஜய் ரெண்டு வருமர்கள் பல்லவர்களோட வர பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்டரி அவன் நான் வச்சுக்கலாம் ஸோ இயர்லி பல்லவர்கள் முடிஞ்சு போச்சு செகண்ட் லைன் பல்லவர் உள்ளவர்கள முக்கியமான ஆள் விஷ்ணு கோப்பா விஷ்ணு கோப்பாவை ஏன் நான் வச்சுக்கணும்னா சமுத்திரகுப்தாவோட சவுத் இந்தியன் எக்ஸ்பெடிஷன் படித்தோம்ல ரிவிஷன் பண்ணிடுங்க இல்லை இங்கே எழுதி வச்சுக்கங்க சமுத்திரகுப்தாவோட சவுத் இந்தியன் எக்ஸ்பெடிஷனில் பல்லாவோட ராஜா விஷ்ணு கோபா தான் அவர்கிட்ட தோத்து போயிருக்கார் அதனால அவர் நாவம் வச்சுக்கணும் நம்ம மூணாவது லைன் வர்ற எல்லாரும் சொல்லியாச்சு அதில் ஃபர்ஸ்ட் சிம்ம விஷ்ணு அதுவும் சொல்லியாச்சு அவர் தான் ரெண்டு ராஜாக்களை சாவடிக்கிறார் ரெண்டு அரசாங்கத்தை அழிக்கிறார் ஒன்று வந்து கலக்குறதுல ஒழிக்கிறாரு அவங்களை ஒழிச்சுட்டு ஒரு ஸ்டெடி ரூலை வந்து தொண்டை மண்டலத்தை நிறுவுறார் ரெண்டாவது சோலாஸையும் அவர் டிஃபீட் பண்ணுறாரு சோலாஸை டிஃபீட் பண்ணி சோலா இருக்கிறனாலே நம்ம அந்த காவேரி சொல்லுவோம்ல அது வரைக்கும் தன்னோட ஆட்சியை வந்து நிறுவுறாங்க இந்த மூணாவது கட்டத்தில் வந்தவங்க ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் அவ்வளோதான் மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து படிப்போம் மகேந்திரவர்மன் ஒன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஏடி வரைக்கும் தான் அந்த புக்கில் பாருங்கள் மூணே பேரை தான் ஃபஸ்ட்டு பேரை அதை பற்றி பேசுதுன்னா அவரோட எதிர் யார் அதை பற்றி ரெண்டாவது பேரை வந்து அவரோட ரிலீஜன் என்ன மூணாவதுன்றது அவரோட ஆர்கிடெக்சர் என்ன பண்ணார் அப்படின்றது இந்த மூணு பேரா இந்த மூணு பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கிட்டா மகேந்திரவர்மன் எழுதிடலாம் ஆனால் இது எல்லாமே மற்ற ஸ்டேட்டில் இருக்கவங்க படிக்கிறதுக்கு இந்த மூணு பாயிண்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு மகேந்திரவர்மன் ஒன்னை பற்றி தெரியாம இருக்கவே கூடாது ஏன்னா அவரு தான் பெயிண்டிங்ல பயங்கரமான ஆள் குடுமையான் முறை எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம்ல அது எல்லாத்துக்குமே காரணம் மகேந்திரவர்மன் தான் ஸோ அவரை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேர அவரோட எதிர் யாரு அப்படின்னா சாளுக்கியாஸ் தான் பல்லவர்களுக்கும் சாளுக்கியாவுக்கும் எப்பவுமே சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்கும் இப்படி ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டா யாரும் ஸ்ட்ராங்னு தெரியும்ல நமக்கே தெரியும் புலகேசன் டூ தான் செம்ம ஸ்ட்ராங்னு ஏற்கனவே இங்க படிச்சாச்சு ஸோ அதே மாதிரி புலகேசன் டூ பல்லவர்களை எதிர்த்து போராடி பல்லவர்களோட தொண்டை மண்டலத்துல நார்த்தன் பார்ட்டை கைப்பற்றுகிறார் ஆனா பல்லவா இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ல என்ன சொல்லுதுன்னா மகேந்திரவர்மன் ஒன்னுதான் ஜெயிச்சுட்டாரு புல்லலூர்ல நடந்த அந்த போர்ல ஜெயிச்சுட்டாரு அப்படின்றது பல்லவா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுது ஆனா மறுபடியும் அந்த நார்த்தன் பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் கிங்டம் வந்து அவரால் கேப்சர் பண்ண முடியல டெரிட்டரி போனது தான் அப்படின்ற மாதிரி பல்லவா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேரா முடிஞ்சிருச்சு யார் எதிரி அவ்வளோதான் அடுத்து என்ன ரிலீஜன் ஃபாலோ பண்ணாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜெயினிசத்தை ஃபாலோ பண்ணாரு மகேந்திரவர்மன் ஒன் கடைசியா அவரை வந்து சைவிசத்துக்கு மாத்திட்டாங்க யார் மாத்திட்டாங்கன்னா அப்பர் அதாவது திருநாவுக்கரசர் மாத்திடுறாரு அப்போ சிவாவுக்கு மாறினதுக்கு அப்புறம் சிவாவுக்கு ஒரு கோயில் கட்டணும்ல எங்க கட்டுறாருன்னா திருவடியில கட்டுறார் சிவாவோட காலடி அதாவது திருவடின்னு சொல்லுவோம் திருவடியில கட்டுறாரு ஸோ இதுக்கப்புறம் அவருக்கு நிறைய டைட்டில்ஸ் கிடைக்குது கோயில் கட்டுனதால ஒரு டைட்டில் தருவாங்கல்ல அந்த டைட்டில் தான் சேத்தக்காரி அப்படின்னா கோயில்களை கட்டுபவன் அப்படின்னு நான் வச்சுங்க மிச்ச டைட்டில்ஸ் நிறையா இருக்கு குணபரன் சத்தியசந்தன் சித்திரக்கார புலி விசித்திர சித்தன் மத்த விலாசன் நிறைய பேர் அவருக்கு அவரே வச்சுக்கிட்டாரு டைட்டில்ஸ்னாலே அவங்களே வச்சுக்கிறது தான் ஸோ ரெண்டாவது பேரை முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டாவது பேரை என்ன ரிலீஜன் ஃபாலோ பண்ணாரு ஃபர்ஸ்ட் பேரா வந்து யார் எதிரி மூணாவது அவரோட ஆர்கிடெக்சர் அவரோட ஸ்கில்ஸ் ஏதாவது இருக்காங்கன்னா பயங்கரமான பெயிண்டர் அதனாலதான் அவரை வந்து சித்திரக்கார புலி அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த கொஸ்டின் சார் ஏதாவது டிஎன்பிஎஸ்ல வந்துருச்சு நான் வச்சுங்க சப்போஸ் அவரே கூட சித்திரக்கார புலின்னு அவரை கூப்பிட்டுருக்கலாம்ல அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வேற இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ல அவரை பத்தி புகழ்ந்து எழுதப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா மண்டகப்பட்ட இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ல பார்த்தா அவரை பத்தி புகழ்ந்து அவர் வந்து விசித்திர சித்தர் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அப்படி ஏன் சொல்றாங்கன்னா பிரம்மாவுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் சிவனுக்கும் மூணு பேருக்கும் சேர்த்து ஒரு கோயில் கட்டுறாரு கோயில் கட்டுறது பெரிய விஷயம் இல்ல செங்கல் மரம் சுண்ணாம்பு எதுவுமே மெட்டல் உலகம் எதுவுமே பயன்படுத்தாம அந்த கோயில கட்டிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ஏற்கனவே சொன்னதுதான் ஒரு ராக்கெட் டெம்பிள்ஸ் நிறைய கட்டிருக்காரு அது எந்தெந்த ஊர்ல இருக்குன்னு ஒரு லிஸ்டே கொடுத்துட்டாங்க திருச்சிராப்பள்ளி
அறுநூறுல இருந்து அறுநூறு முப்பது மகேந்திரவர்மன் ஒன்னு சிக்ஸ் தேர்ட்டில இருந்து அடுத்த முப்பது வருஷம் நரசிம்மவர்மன் ஒன் நரசிம்மவர்மனை பத்தி படிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேரா இருக்கு ரெண்டு பேராலையும் நம்ம ஒரே பாயிண்ட் வச்சாலே அதை படிச்சுக்கலாம் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா போதும் இவருக்கு தன்னோட அப்பாவை கொலை பண்ண உடனே பழி வாங்குறது தான் இந்த இவரோட சாப்டர் சோ பழி வாங்குறது நரசிம்மவர்மன் பழி வாங்குறதுக்காக வந்திருக்காரு அவ்வளவுதான் யார பழி வாங்குறாருன்னா புலகேசின் டூ ஏன்னா இவரோட இவங்களோட எதிரியே சாலுக்கியா தானே அப்ப சாலுக்கியா தான் பழி வாங்குவாங்க அதுல முக்கியமான பெரிய ஆள் யாரும் புலகேசின் டூ தன்னோட அப்பாவை கொலை பண்ண புலகேசின் டூ அவரை காலி பண்றது தான் இவரோட வேலையை சோ நரசிம்மவர்மன் தான் பழி வாங்குறது சோ நரசிம்மவர்மன் கிளம்புறாரு சாளுக்கியா டெரிட்டரிக்குள்ளேயே போறாரு இன்னும் கேபிட்டல் சிட்டி வதபிக்குள்ளேயே போறாரு போய் அவர் காலி பண்ணிடுறாரு இவர் ஜெயிச்சதை வந்து ஒரு ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுது காப்பர் பிளேட் அதாவது குரம் காப்பர் பிளேட் அதுதான் இது மாதிரி புலகேசன் டூவ ஜெயிச்சுட்டாரு நரசிம்மவர்மன் அப்படின்ற இந்த காப்பர் பிளேட் சொல்லுது கண்டிப்பா முக்கியம் குரம் காப்பர் பிளேட்ஸ் அந்த அந்த பிளேட் வந்து இந்த பேட்ல சொல்லுது எங்க நடந்துச்சுன்றது மணிமங்கலம் நியர் காஞ்சியில நடந்ததுன்னு சொல்றாங்க அந்த கேபிட்டல் சிட்டி வதப்பிக்குள்ளேயே போய் அவர் காலி பண்ணதால தான் அவர் வதப்பி கொண்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ நரசிம்மவர்மனாலே இந்த பேட்டில் தான் மணிமங்கலம் பேட்டில் பழி வாங்குறாரு யாருன்னா புலகேசன் டூவ தன்னோட ஜென்ரல் ஆர்மி யாருன்னா பரஞ்சோதி அவர் கூட தான் சேர்ந்துகிட்டு போயிட்டு வடப்பியை கலை பண்றாரு வடப்பி கொண்டான்னு சொல்றாங்க நரசிம்மவர்மன் எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரியும் மாமல்லன் சொல்லிட்டு இருப்போம்ல இந்த மாமல்லன் இந்த மகாபலிபுரத்தை கட்டினவரை இவர் தான் அதனால மாமல்லன் சொல்றது கிடையாது மாமல்லன் மல்யுத்தத்துல பயங்கரமான வீரர் அதனாலதான் மாமல்லன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேப்சர் பண்றது கேபிட்டல் சிட்டி ஆஃப் பதவி ரெண்டாவது ஸ்ரீலங்காவுக்கு எக்ஸ்பிடிஷன் போறார் நேவல் எக்ஸ்பிடிஷன் போறார் போயிட்டு அங்க தன்னோட ஃப்ரெண்ட் மாணவர்மாவை அங்க உட்கார வைக்கிறார் ராஜா உட்கார வைக்கிறார் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேரால டிஃபிட் மட்டும்தான் ரெண்டாவது வந்து வழக்கம் போல அவர் பண்ண எக்ஸ்ட்ரா ஆர்கிடெக்சர் ஸ்பேஸ் போல இவர் பீரியட்ல தான் ஹிவான் சுவாங் வராரு பல்லாவோட கேபிட்டல் காஞ்சிபுரத்துக்கு வராரு அவர் நோட் பண்றாரு ஒரு நூறு புத்திஸ்ட் மொனாஸ்ட்ரீஸ் அங்க இருந்தது மொனாஸ்ட்ரீஸ்க்கும் ஸ்டூ பாஸ்க்கும் எல்லாத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் முன்னாடி பாத்துங்க அங்க ஒரு பத்தாயிரம் புத்திஸ்ட் மாங்ஸ் இருந்தாங்க காஞ்சியில ஒரு பயங்கரமான இன்ஸ்டிடியூஷன் இருந்துச்சு கிரேட் லேர்னிங் சென்டர் இருந்துச்சு அப்படின்றத கோட் பண்றாரு அந்த பேரு வந்து கடிகான்னு சொல்றாரு கேள்விப்பட்டு கடிகைன்னு படிச்சிருப்போம் இல்ல நான் மணி கடிகை படிப்போம் கடிகைன்றது தான் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் பேரு சோ நரசிம்மன் வரும் அவ்வளவு சிம்பிள் இதே தான் யுவான் சுவாங் வராரு ரெண்டாவது பேரா ஃபர்ஸ்ட் பேரால யார தோக்கடிக்கிறார் அந்த பேட்டில் ஆஃப் மணிமங்கலம் அவ்வளவுதான் முக்கியம் அவர் வந்து மகாபலிபுரத்தை கட்டினாரு அதெல்லாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நரசிம்மவர்மன் சோ முக்கியமான பாயிண்ட் கிடையாது மகாபலிபுரத்துல முக்கியமான பாயிண்ட்னா மொனோலித்திக் ரத்தாஸ் அங்க இருக்கும்ல ஒற்றை கல்ல உருவாக்கப்பட்ட ரதங்கள் அங்க இருக்கும் அதுதான் நரசிம்மவர்மன் ஒன்னோட மிகப்பெரிய ஒன்னு அடுத்து நரசிம்மவர்மன் டூ சோ இப்ப ரெண்டாவது டிஃபரன்ஸ் பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்னும் டூ கன்வீஸ் சொல்லக்கூடாது அதனாலதான் அவருக்கு இன்னொரு பேரை சொல்லிட்டாங்க ராஜசிம்மா நரசிம்மவர்மன் ஒன்னுக்கு அப்புறம் வந்த ராஜா இவரு ஆனா ராஜசிம்மா அப்படின்னு வச்சுங்க ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரைக்கும் அவரு தேர்ட்டில இருந்து சிக்ஸ்டி வரைக்கும் இப்ப சிக்ஸ் நைன்டில இருந்து செவன் டுவெண்டி வரைக்கும் ராஜசிம்மா வராரு நரசிம்மவர்மன் டூ பத்தி ஒரே பாயிண்ட் தான் அந்த மாமல்லபுரத்துல ஷோர் டெம்பிள் கட்டினாரு ஒண்ணு ரெண்டாவது கைலசநாத் டெம்பிள் ஒண்ணு காஞ்சிபுரத்துல கட்டினாரு இந்த ரெண்டு கோயில் முக்கியம் யாருன்னு கேட்பாங்க நரசிம்மவர்மன் ஒன்னா டூ ஒன்றத நம்ம மறந்துருவோம் அப்புறம் நரசிம்மவர்மனோட இன்னொரு பேர் என்னன்னு கேட்பாங்க ராஜசிம்மா இதுதான் முக்கியம் வேற எதுவுமே தேவையில்ல அப்புறம் டைட்டில்ஸ் கேட்பாங்கல்ல சங்கர பக்தா வாத்யா வித்யாதரா அகம பிரியா இந்த மாதிரி பேரு நாம வச்சுக்க யாருக்கு எந்த பேருன்றது கொஸ்டின்ஸ் மோஸ்ட்லி வரும் அவ்வளவுதான் கொஸ்டின்ஸ் மோஸ்ட்லி வரும் சொல்றது டிஎன்பிசி சொல்லிட்டு இருக்கேன் யூபிஎஸ்சி ல பெருசா எதுவுமே வராது இந்த மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ல டெம்பிள் கொடுத்துருவாங்க ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர்ல கொடுத்துருவாங்க மத்தபடி வேற எதுவுமே வராது இந்த டிஎன்பிசி வேணும்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா படிச்சுங்க நம்ம டைரக்டா நரசிம்மவர்மனுக்கு அப்புறம் ஒன்னுக்கு அப்புறம் நரசிம்மவர்மன் டூ படிக்கிறோம் ஆனா அப்படி வந்து அவங்க பிறக்கல குரோனாலஜி அதை நீங்க எழுதி வச்சுக்கங்க டிஎன்பிசி ல முக்கியம் நரசிம்மவர்மன் ஒன்னுக்கு அப்புறம் மகேந்திரவர்மன் டூ வராரு அதுக்கப்புறம் பரமேஸ்வரம் வர்மன் ஒன்னு வராரு அதுக்கப்புறம் தான் நரசிம்மவர்மன் டூ அந்த குரோனாலஜி எழுதி வச்சுக்கிட்டேன் அந்த யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு ஒன்னு அப்புறம் டூ வரும் மறுபடியும் ஒன்னு வரும் அப்புறம் டூ 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 மாறி வந்துட்டே இருக்கும் சோ இப்ப நரசிம்மவர்மன் டூக்கு அப்புறம் பரமேஸ்வர்மன் டூ வருவாரு நந்திவர்மன் வருவாரு அந்த ஆர்டர் டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு முக்கியம் சோ இந்த மொத்தமா இந்த ஆட்சி பல்லவர்களோட 
அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா வெல் ஆர்கனைஸ்டா இருந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டேட்ட வந்து டிஸ்ட்ரிக்டா பிரிப்போமோ அவங்க வந்து கோட்டங்களா பிரிக்கிறாங்க இந்த காவல் கோட்டம் சொல்லுவாங்களே சோ கோட்டமா பிரிக்கிறாங்க கோட்டம் என்ற வார்த்தை பல்லவர்கள் ஆட்சியில இருக்கு அந்த நாம வச்சுங்க அப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒட்டுமொத்த சென்டர் யாருன்னா ராஜா தான் அவரு தான் அந்த நீதித்துறையில சென்டர் ஜஸ்டிஸும் அவர் தான் தருவார் கோட்டத்தை வந்து ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் சொல்ற ஒவ்வொரு கோட்டங்களையும் பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆபீசர்ஸ் இருப்பாங்க ட்ரெயின் ஆர்மி இருக்கு ரெண்டு முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எக்ஸாமுக்கு முக்கியமான திரண்டு தான் தமிழ்நாடு டிஎன்பிசிக்கும் டிஎன்பிசி தான் மோஸ்ட்லி அதாவது வந்து பல்லவர்கள் ரெண்டு பேருக்கு நிலத்தை தானம் பண்றாங்க ஒன்னு கோயிலுக்கு கோயிலுக்கு தானம் பண்ணா கடவுள் தேவ தானம் சொல்றாங்க பிராமணர்களுக்கு தானம் பண்ணும்போது பிரம்ம தேயான்னு சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு லேண்டுக்குமே டாக்ஸ் கிடையாது இந்த ரெண்டு லேண்டை தவிர மற்ற எல்லாருமே டாக்ஸ் கட்டணும் எல்லாருன்னா எல்லா ஒர்க்கர்ஸும் கார்பெண்டர்ஸ் கோல்ட் ஸ்மித் வாஷர்மேன் எல்லாருமே டாக்ஸ் கட்டணும் அப்புறம் இந்த பல்லவாவோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் முக்கியமா இந்த டாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை பத்தியும் அப்புறம் இந்த வில்லேஜ்ல படிப்போம்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது சபா கமிட்டி இதை பத்தி எல்லாமே பல்லவர்களோட இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ரொம்ப டீட்டெயிலா பேசுதுன்னு சொல்றாரு சோ சிம்பிளா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பல்லவாசம் கேட்டாலே கோட்டம் நான் வச்சுங்க ரெண்டு தானங்கள் நான் வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் மூணாவது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இரிகேஷன் சிஸ்டம் இரிகேஷன் டேங்க் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் தராங்க மகேந்திரவதியும் மாமந்தூர்லயும் இருக்க ரெண்டு இரிகேஷன் டேங்க் மகேந்திரவர்மன் ஒன்னால கட்டப்பட்டது இந்த மூணு பாயிண்ட் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல எக்ஸ்ட்ரா சொல்லிடுறாங்க அடுத்த சொசைட்டிக்குள்ள போயிடலாம் பல்லவர்களோட சொசைட்டி எப்படி இருந்துச்சுன்னு நம்ம பாயிண்ட் இப்ப தானே பார்த்தோம் சோ அதாவது பிராமணர்களுக்கு நிலத்தை கொடுக்குறாரு அப்போ பிராமணிசம் அதிகமா இருந்ததுக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப பிராமணிசம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா கேஷ் ரிஜிடா இருக்கும் அப்போ பிராமணிசம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அங்க புத்திசம் ஜெயினிசம் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கும் டிக்ளைன் ஆஃப் புத்திசம் ஜெயினிசமா இருக்கும் அப்போ பல்லவர் காலத்தையே ரைஸ் ஆஃப் பிராமணிசம் சொல்லலாம் பிராமணிசம் ரைஸ் ஆகுதுனாலே அங்க வந்து சைவர்களும் வைணவர்களும் அதிகமா குரோத்துக்கு உருவாகிட்டே இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு ரிலீஜனும் அதிகமா ப்ரொமோட் பண்றாங்க பல்லவர்கள்னு அர்த்தம் சைவர்கள்னா நயன்மார்கள் வைஷ்ணவர்கள்னா ஆழ்வார்கள் தெரியும் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த கடவுள பத்தி பாடுறது தான் இந்த பக்தி மூமெண்ட்னு படிக்கிறோம் கோயில உருவாக்கி கோயில உருவாக்கினாலே போதுங்க ரெண்டு பேரும் எதிர் எதிராக பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதாவது இந்த கடவுள் பெருசா அந்த கடவுள் பெருசா நயன்மார்கள் தேவாரத்தை உருவாக்குறாங்க பாட்டை பாடுறாங்க ஆழ்வார்கள் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் அது உருவாக்குது ஒரு பெரிய பக்தி மூமெண்டே அப்படி உருவாக்குது சோ சிங்கிளா அந்த அந்த பிராமணர்களுக்கு நிலத்தை கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பிரம்மதைய வச்சுக்கிட்டு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் யாரு பெரிய கிளாஸ்ல இருப்பாங்க என்ன ரிலீஜன் ஃபாலோ பண்ணாங்க என்ன பாட்டு உருவாயிருக்கும் எந்த கடவுள் எல்லாமே நம்மளால எடுத்துக்க முடியுது சோ இதுதான் வந்து சொசைட்டி ஆஃப் பல்லவாஸ் அப்புறம் அடுத்த டாபிக் எஜுகேஷன் லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சர் எஜுகேஷன் இருந்து படிச்சிட்டோம்ல அந்த கடிகை ஒரு காஞ்சியில இருந்ததுல மிகப்பெரிய சென்டர் ஆஃப் லேர்னிங் அந்த காலகட்டத்துல இந்த இடம் கிரேட் சென்டர் ஆஃப் லேர்னிங் நம்ம எப்படி வந்து ப்ரூவ் பண்றதுனா ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம்ல தர்மபாலா தான் காஞ்சிபுரத்துல படிச்ச ஒரு ஆளு நலந்தா யூனிவர்சிட்டியோட ஹெட்டா மாறாருன்னா அப்ப அந்த தர்மபாலா இங்க எவ்வளவு பெரிய எஜுகேஷன் இருந்திருந்தா அந்த இடத்துக்கு போயிருப்பாரு இது ஒரு ப்ரூஃபா இருக்கு ரெண்டாவது முக்கியமான ராஜாக்கள் முக்கியமான புத்திஸ்ட் ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே படிச்சிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் ராஜாக்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தராங்க கதம்பா டைனஸ்டியோட மௌரிய சவா சர்மன் அவரு இங்க படிச்சிருக்கிறாரு வேதங்கள் இங்க படிக்கிறாரு புத்திஸ்ட் முக்கியமான ரைட்டர் திங்கநாகா அவரு இங்க காஞ்சிபுரத்துல படிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்ற எக்ஸாம்பிள் நிறைய கொடுத்து இது முக்கியமான லேர்னிங் சென்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து முக்கியமா ரெண்டு பாயிண்ட் இங்க தராங்க எக்ஸாம் யூஸ் ஆஃப் யூஸ் ஆகிற பாயிண்ட் ராஜ சிம்மா யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் சிம்ம விஷ்ணு யாருன்னு தெரியணும் சிம்ம விஷ்ணு காலத்துல வந்த ஒரு முக்கியமான ஸ்காலர் பராவி அவரு சயின்ஸ்கிரிட் ஸ்காலர் ராஜ சிம்மா காலத்துல அதாவது நரசிம்மவர்மன் டூ இன்னொரு பேர்ல அவரு காலகட்டத்துல வந்த முக்கியமான ஒரு சயின்ஸ்கிரிட் ரைட்டர்னா தந்தின் ரெண்டு பேருமே சயின்ஸ்கிரிட் ரைட்டர் அப்ப யாரு எந்த காலத்துல தெரியணும் சிம்ம விஷ்ணு யாருன்னு தெரியணும் ராஜ சிம்மா யாருன்னு தெரியணும் அத பாத்துங்க அடுத்து மகேந்திரவர்மன் ஒன்னு வந்து ஒரு சயின்ஸ்கிரிட் பிளே எழுதிருக்காரு எல்லாமே சயின்ஸ்கிரிட்டா வர்றதுக்கான காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் சோ சோ மகேந்திரவர்மன் ஒன்னு மத்த விலாச பிரகாசனத்தை எழுதுறாரு சொல்லியாச்சு நினைக்கிறேன் சோ இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் இந்த காலகட்டத்தில் உருவானது நந்தி கலம்பகம் அது யார் எழுதுனு தெரியல எஜுகேஷன் லிட்ரேச்சர் முடிஞ்சு போச்சு இந்த அடுத்து பார்க்க போற ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ரொம்ப முக்கியம் இருக்கு தெரியும் பல்லவசோட ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ரொம்ப முக்கியம் சோ நிறைய மேட்ச
இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யார் எங்கெங்கெல்லாம் சொல்லலாம்னா மண்டகப்பட்டு மகேந்திரவாதி மாமன்றூர் தலவனூர் திருச்சிராப்பள்ளி வல்லம் சியாமங்கலம் திருக்கலங்குன்றம் இதெல்லாம் ராக்கெட் டெம்பிள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லி மகேந்திரவர்மன் முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் சொல்லியாச்சு மனுரித்திக்ர தாஸ் மகாபலிபுரத்தில் இருக்குது இது யார் ஃபவுண்டர்னா நரசிம்மவர்மன் ஒன் ஸோ ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் யார் ஃபவுண்டர் யார் பயங்கரமாக பண்ணால் எக்ஸாம்பிள் எந்த ஊரில் இருக்குன்றது ஸோ செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு மனோரத்திக்கு நரசிம்மவர்மன் ஒன்று அதில் முக்கியமாக அந்த ஃபைவ் ப ரதாஸ் இருக்குமா பஞ்ச பாண்டவ ரதாஸ் அந்த அதில் முக்கியமாக மூணு சொல்கிறாங்க மகிஷாசுர மர்தினி மண்டபா திருமூர்த்தி மண்டபா வராக மண்டபம் அந்த ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் இந்த மனோரத்திக்கில் மூணாவது மூணாவது வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் டெம்பிள் இதை யார் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ராஜசிம்மா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறாரு இந்த இந்த கோயிலுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏற்கனவே படிச்சது தான் காஞ்சியில் இருக்கிற கைலாசநாத டெம்பிளும் மாமல்லபுரத்தில் இருக்கிற ஷோர் டெம்பிளும் ஸ்ட்ரக்சுரல் டெம்பிள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எப்படி கேட்பாங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஃபோர்த்து முடிச்சிடுறேன் ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் சேம் ஸ்ட்ரக்சுரல் டெம்பிள் தான் இது லேட்டர் பல்லவா சொன்னது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வைகுந்த பெருமாள் டெம்பிள் முக்தீஸ்வரர் டெம்பிள் மத்தகஞ்சிவரர் டெம்பிள் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறது இப்போ எப்படி கொடுத்துருவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து அப்படி கொடுத்துட்டு இது எந்தெந்த ஊரில் எந்தெந்த இயர்லி இருந்தது கேட்கலாம் இல்லை எந்த எந்த ராஜா எந்த ஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ கரெக்டாக நான் வச்சுங்க தேர்ட் ஸ்டேஜ்னால் யார் ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் எக்ஸாம்பிள் என்ன எல்லாத்தையும் நான் வச்சுங்க முடிஞ்சு போச்சு இதை தவிர்த்து ஓப்பன் ஆர்ட் கேலரி அப்படின்னு மாமல்லபுரத்தில் முக்கியமாக ஒன்று இருந்திருக்கு இருக்குது அதில் அதிகமாக மோஸ்ட்லி என்ன இருக்கும் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஓப்பன் ஆர்ட் கேலரி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இருக்கும் அது என்ன மாதிரி டீட்டெயில் அப்படின்றது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த பேர் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் பார்த்துருங்க ஃபைன் ஆர்ட்ஸில் ரெண்டு முக்கியம் நான் வச்சு மாமந்தூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அடுத்தது குடுமியான் மலை இன்ஸ்கிரிப்ஷன் குடுமியான் மலை எதுக்குன்னா அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் மியூசிக் டோன்ஸ் இருக்கும் அதனால் அது முக்கியம் அந்த குடுமியான் மலை முக்கியம் அடுத்து இன்னொரு மியூசிக் வந்து மாமந்தூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த ஓக்கல் மியூசிக் நோட் நோட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க மியூசிக்கல் நோட்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே குடுமியான் மலை இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இன்னொரு மாமந்தூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அப்புறம் எப்படி படித்தவங்கள சித்திரக்கரப்புள்ளின்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் யார் மகேந்திரவர்மன் அவர் என்ன எழுதியிருக்காருன்னு எனக்கு படித்தாச்சு தக்ஷிண சித்ரா அந்த கமெண்ட்ரி அதை நான் வச்சுக்கோங்க இதை எல்லாத்தையும் விட சித்தனவாசல் பேட்டி ரொம்ப முக்கியம் அந்த டூரிஸ்ட் பிளேஸில் அதை நான் வச்சுங்க ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் இவ்வளோ தான் ஸோ மறுபடியும் டைரக்டாக அந்த ஸ்கல்ப்சருக்கு வந்துடும் அந்த ஓப்பன் ஆர்ட் கேலரி அந்த மாமல்லபுரத்தில் முக்கியமானது என்ன இருக்குன்னா கங்கை வீழ்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள இல்லைனா வந்து அர்ஜுனன் தவம் செஞ்ச அந்த ஒரு இமேஜை வந்து ஒரே கல்லில் அப்படியே ஓவியமாக பேசப்படுதுல அது மிக பெரிய புகழ்பெற்றது அது அங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த இமேஜ் பேர் தான் ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங் சொல்கிறாங்க ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங் முக்கியம் அதில் என்ன இருக்குன்னா பெனான்ஸ் ஆஃப் அர்ஜுனா அதாவது அர்ஜுனா தவம் செய்கிற மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இன்னும் டீட்டெயிலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கொ ஒரு குரங்கு வந்து பெயிண்ட் பார்க்குற மாதிரி ஒரு பூனை தவம் இருக்கிற மாதிரி அப்புறம் யானையோட சிற்பம் ஸோ பல்லவர்கள் ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சரில் பயங்கரமான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியுது எந்தெந்த ராஜா எதில் கட்டினார் எந்தெந்த ஸ்ட்ரக்சர் எந்தெந்த லேயர்ஸ் அப்படின்றத மெமரி பண்ணிக்கங்க